క్రైస్తవులు అంటే మనం ఇవాళ బైబిల్ గ్రంథంలోని ఆది ఖండంలోని నాలుగో అధ్యాయాన్ని చదువుకుందాం ఇవాళ వరుస అతటే వచ్చి ఇదంతా ఇవి వినిన తరువాత తీరిన ఫలితమ ఫలితార్థమిదే దేవుని ఎంత భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడను అనుసరించి నడుచుచుండవలను మానవ కోటికి ఇది ఏ విధి దేవుని మార్గాన్ని అనుసరించి నడవాలన్నది వాక్యం సారాంశం ఇక మనం ఆది ఖండం నాలుగో అధ్యాయానికి వెళ్దాం ఇది ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు చదువు మొదటిగా తెలుగు చదువుతాం ఆదాము తన భార్య అయిన హవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కయ్యి నూనె కని యహో దయ వలన నేను ఒక మనుషుని సంపాదించుకున్నాను తరువాత ఆమె అతని తమ్ముడగు హేబేలను కనెను హేబేలు గుర్రెల కాపరి కయ్యిను భూమిని సేద్యపరచువాడు కొంతకాలమైన తరువాత కయ్యిను పలుము పం పలుము పంటలో కొంత యహోవాకు అర్పణగా తెచ్చాను హేబేలు కూడా తన మందలో తొలిచూలను పుట్టిన వాటిలో కొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చాను యహో ఆ హేబేలను అతని అర్పణను లక్ష్య పెట్టాను కయ్యను కయ్యను అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు కాబట్టి కయ్యనుకు మిక్కిలి కోపం వచ్చి అతడు తన ముఖమును మునుకము చిన్నబుచ్చుకునగా యహో ఆ కయ్యనితో నీకు కోపమేలా ముఖము చిన్నబుచ్చుకుని ఉన్నావేమి నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తలనెత్తుకునువా సత్క్రియ చేయని ఎడల వాకిట పాపము పంచి ఉండను నీ ఎడల దానికి వాంచి కలుగు వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదవను కయ్యిను తన తమ్ముడైన హేబేలుతో మాట్లాడాను వారు పొలములో ఉన్నప్పుడు కయ్యిను తన తమ్ముడైన హేబేలు మీద పడి అతనిని చంపాను యహోవా నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడున్నాడని కయ్యిని అడగా అతడు నేను ఎరుగాను నా తమ్మునికి నేను కావలివాడనా అనేను అప్పుడు ఆయన నీవు చేసిన పని ఏమిటి నీ తమ్ముని రక్తం యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది కావున నీ తమ్ముని రక్తమును నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకున్నటకు నోరు తెరచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నీవు సప్పింపబడినవాడు నీవు నేలను సేద్యపరచినప్పుడు అది తన సారమును ఇక మీదట నీకు నీవు భూమి మీద దిగులు పడుచు దేశ దిమ్మరవై ఎందువని అందుకు కయ్యిను నా దోష శిక్ష నేను భరింపలేనంత గొప్పగా ఉన్నది నేడు ఈ ప్రదేశము నుండి నన్ను వెళ్ళగొట్టితేవి నీ సన్నిధికి రాకుండా విలువేయబడి దిగులు పడుచు భూమి మీద దేశ దిమ్మరనయ్యందును కావున నన్ను కనుగొడవాడెవడో వాడు నన్ను చంపునని యహోవాతో అనేను అందుకు యహోవా అతనితో కాబట్టి ఎవడైనాను కయ్యిను చంపినడలా వానికి ప్రతిదండన ఏడంతలు కలుగునేను మరియు ఎవడైనను కయ్యిను కనుగొని అతనిని చంపకయుండునట్లు యహోవా అతనికి గుర్తు వేశాను అప్పుడు కయ్యిను యహోవా సన్నిధిలో నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి ఏదైనాకు తూర్పు దిక్కున నోదు దేశములో కాపురం ఉండను కయ్యిను తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి హను కొనుకనాను అప్పుడు అతడు ఊరు కట్టించి ఆ ఊరికి తన పేరును బట్టి తన కుమారుని పేరును బట్టి హనోకను పేరు పెట్టాను హనోకు ఈ రాదు పుట్టాను ఈ రాదు మహుయాయేలును కనెను మహుయాయేలు మతుషాయేలును కనెను మతుషాయేలు లేమేకను కనెను లేమేకు ఇద్దరు స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకున్నాను వారిలో ఒక దాని పేరు ఆదా రెండవ దాని పేరు సుల్లా ఆదా యాబాలును కనెను అతడు పశువులు గెలవాడై కుడారంలో నివసించే వారికి మూలపురుషుడు అతని సహోదరుడి పేరు యాబాలు ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక చేయి వారి వాడుక చేయి వారందరికీ మూలపురుషుడు మరియు సుల్లా తూబల్ కయ్యును తూబల్ కయ్యిను కనెను అతడు పదును గల రాగి పనిముట్లన్నిటికీ ఇనుప పనిముట్లన్నిటికీ ఇనుప పనిముట్లన్నింటినీ చేయువాడు తూబల్ కయ్యిను సహోదరి పేరు నయీమ లెమేకు తన భార్యలతో ఓ ఆదా నా పలుకు వినుడి లెమేకు భార్యలారా నా మాట అలకించుడు నన్ను గాయపరిచినందుకై ఒక మనుష్యుని చంపితిని నన్ను దెబ్బ కొట్టినందుకై ఒక పడుచువాణి చంపితిని ఏడంతలు ప్రతిదండన కయ్యిను కోసం వచ్చిన ఎడల లెమేకు కోసము డెబ్బై ఏడంతలు వచ్చిన నేను ఆదావు మరలా తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె కుమారుని కని కయ్యిను చంపిన హెబేలుకు ప్రతిగా దేవుడు నాకు మరి ఒక సంతానమును నియమించినను నియమించినను క్షమించను నియమించను అనుకొని అతనికి షేతు అని పేరు పెట్టాను మరియు షేతునకు కూడా కుమారుడు పుట్టాను అతనికి ఎనోషు ఎనోష్ అని పేరు పెట్టాను అప్పుడు యహోవా నావును ప్రార్థన చేయటం ఆరంభమైనది తెలుగులో అలా చెప్పడింది 
English law King James Version along the Chutum and the Adam knew Eve his wife and she conceived and bare Cain and said I caught in a man from the Lord and she bare and she again bare his brother Abel and Abel was keeper of sheep but Cain was a tiller of the ground And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But to Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? Why and why is thy countenance fallen? If thou dost well, shalt thou not be kept accepted? And if thou dost not well, sin light at the door, and unto thee shall be his desire thou shalt rule over him and Cain talked with Abel his brother and it came to pass when they were in the, when they were in the field that Cain rose up rose up against Abel his brother and slew him and the Lord said unto the Cain where is Abel thy brother and he said I knew not am I my brother's and I am my brother's keeper am I my brother's keeper and he said what hast thou done the voice of thy brother's blood cried unto me for the ground from the ground and now art thou cursed from the earth which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand when thou tellest the ground it shall not henceforth yield unto thee her strength a fugitive and a vag vagabond shalt thou be in the earth and Cain said unto, thy lo unto the Lord my punishment is greater than I can bear for my inquiry greater than it may be okay. behold thou hast driven me out this day from the face of the earth and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that every one that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore, whoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden and Cain knew his wife and she conceived and bare Enoch and he built he built a city and called him and called the name of the city after the name of his son Enoch and unto Enoch was born Erad and Erad begat Mahujael and Mahujael begat Methushel, and Methushel begat Lamech. And Lamech took unto him two wives. The name of the one name of the one was Ada, and the other name the name of the other Zillah. Ada bear and Ada bear Jabal. He was the father of such as dwells dwell in the tents, and of such such as have cattle. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handled the harp and the organ. And Zillah, she also bare Tubal Cain, Jubal Cain, an instructor of every artificial in brass and iron. And the sister of Jubal Cain was Nama. And the Lamech said unto his wives, Ada and Zillah, Hear my voice, ye wives of Lamech, 
Hearken unto my speech, for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold. And Adam knew his wife again, and she bears a son, and called his name Seth. For God said she hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son, called his name Enos. The began, then began men to call upon the name of the Lord. Enos, Enos. ఇదండి మనం కనుక చూసినట్లయితే అతను స్టోరీలో మనం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నామంటే నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళిపోయాం అక్కడ దానికి తను పుట్టిన సంతానమైన కేఈన్ అండ్ ఏపిల్ గురించి ఆ తర్వాత సంతతి గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనిషి ఒక పాపం చేశాడు కానీ ఆ పాపం నుంచి పుట్టిన వాళ్ళకి స్వతహాగా మంచి చెడు నిర్ణయించుకునే అధికారం రావడం వల్ల వాళ్ళ దృష్టిలో ఏది మంచి అనిపిస్తే మంచి అనిపిస్తే అదే చేస్తారు ప్రస్తుతానికి మనం చూసినట్లయితే కేయిన్ అనే ఇతను ఎబిల్ అనే అతను ఏంటంటే దేవుడికి అర్పణగా ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు కేయిన్ పంటలు పండించేవాడు ఎబిలు గొర్రెలు కాపారు గొర్రెల్ని గొర్రెలు కాపరు జంతువులను కాప కాపలా చేసేయడం కొంచెం అయితే వీళ్ళిద్దరూ అర్పణిస్తున్నప్పుడు కేయిన్ ఏదో దేవుడికి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి తీసి ఇచ్చాడు అట్లా కాకుండా ఏబల్ అలా కాకుండా తను సంపాదించినట్లులో మంచి ఏదైతే ఉందో మంచి విషయాలు మంచి కొవ్వు పట్టింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకున్నాడు అందువల్ల ఏబేల్ విషయంలో తన అర్పణ విషయంలో అయితే కాదు కానీ ఏబేనికి దేవుడు పట్ల ఉన్న భక్తి విషయం పట్ల ఆయన ఇష్టపడ్డాడు అయితే కేయన్ తనకు ఇచ్చిన వివరాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోవడంతో దేవుడు కేయన్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వెందుకు చిన్న పుచ్చుకున్నావు నీ మనసు మంచిదైతే ఇక్కడ చూడు ఇప్పుడు మనం ఆరో వచనం ఉంటుంది యోగ కేయంతో నీకు కోపమేలా ముఖము చిన్న పుచ్చుకుని ఉన్నావేమి నీవు సక్రియ చేసిన అలా తలెత్తుకునవా సక్రియ చేసిన అలా పాపం వాణ్ణి పొంచి ఉండను నీ చిన్న అలా దానికి వాంచగలవు నీవు దాన్ని ఏలదు అని నేను ఇక్కడ అతను చెప్పకని చెప్పాడు దేవుడు సరే నువ్వు మంచి పనులు చేస్తే బాగుంటావు ఆ మంచి పనులు చేయకపోతే ఇబ్బందులు పడతాం అని అయితే దీన్ని పడచేవని పెట్టడానికి తమ్ముడు మీద అసూయతోటి తమ్ముడిని చంపేస్తాడు ఈ విషయం దేవుడికి తెలిసిన తర్వాత ఆయనకి శపించడం జరుగుతుంది ఈ శపించ ఈ శాపం అనేది కేయన్కి భరించడంతో గొప్పగా ఉందని తనే ఒప్పుకుంటాడు అయితే నన్ను ఎవరైతే కనిపెట్టి వెలగు నన్ను వెలగొట్టేసో ఎవరైతే నన్ను చూస్తారో వాళ్ళు నన్ను చంపును కాక ఆయన ఫిక్స్ అయిపోతాడు అయితే దేవుడు తను లభించిన శాపం నుండి విముక్తి వస్తుంది అనుకుని అలా విముక్తి రాకూడదని తను చేసిన పాపానికి శిక్షగా తను బతికినంత కాలం ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి ఎవరైతే తను చంపుతారో అతని పట్ల నేను ప్రతీకారం తెచ్చుకుంటాను ఏడంతలు అని చెప్పి కేయన్కి ఒక మార్క్ వేసి శరీరం మీద ఇతను చంపకూడదని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక తను వదిలేశారు వదిలేసిన తర్వాత ఆయన నాద అనే ఒక దేశంలో ఈస్ట్ పైప్ అంటే తూర్పు వైపుగా నాదన దేశం వెళ్ళిపోయి అక్కడ జీవించడం మొదలుపెట్టాడు అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేయన్ చేసిన పాపమే తిరిగి మళ్ళీ లెమెక్ అతను సంతానం ఒకటి అయిన లెమెక్ ఇద్దరు బారిన చేసుకుంటాడు ఇద్దరు బారిన చేసుకోవడమే కాక అతను ఒకరిని చంపుతాడు చంపినప్పుడు పశ్చాత్ తప్పడం మానేసి నన్ను మా నాన్నగారు చంపారు కాబట్టి అతను ఏడంతలో నేను ఇంకొకటిని చంపాను కాబట్టి నాకు డెబ్బై ఏడు అంతలు అవ్వలాగా చేయమని కోరతాడు నేను పశ్చాత్త పడ్డానట్టుగా నాకు అనిపించలేదు ఒకవేళ అది కా సబ్జెక్టు కరెక్షన్ నాకైతే అనిపి అనిపించింది చెప్పాను ఒకవేళ ఏదన్నా తప్పు ఉంటే క్షమించండి ఇక తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఆదామ అవ్వల దగ్గరికి వస్తారు చివరి సెంటెన్స్లో ఆదామ అవ్వలకి మరొక భయపడతారు ఆయనకి ఈనాస్ అని పేరు పెట్టుకుంటారు సరే ఈనాస్ కాదు ఈనాక్ అంటే అపాయింటెడ్ దేవుడు నాకు మరొకరిని ఇచ్చాడు ఏ బేల్ని కేయిన్ చంపడం వల్ల ఏ కేయిన్ ఏమో దేవుడు వాళ్ళకి దూరంగా బతకాల్సి వచ్చింది 
ఏ పేరుకి కోల్పోయిన వాదం వాళ్ళకి పుట్టిన మరో సంతానం దేవుడి ద్వారా వచ్చిన సంతానం అని చెప్పి ఆయనకి ఈయన ఒక్కని నేను అవుతా క్షమించక ఈయన ఒక్క షేతు శత్ యాక్చువల్గా శత్ అన్నారు దీనికి షేత్ అని పేరు పెట్ట అయితే షేతునికి పుట్టిన వారికి ఏం పెట్టుకున్న పేరు ఏనాష్ ఇంగ్లీష్లో ఏనాష్ అని ఉంది ఏనాస్ అని ఉంది సో క్షమించండి ఆదాం అవర్లకి పుట్టిన మూడో సంతానం షే షేతు ఇంగ్లీష్లో శత్ అను శత్ సో ఇది టుకీగా సో మనం చూసినట్లయితే లెటర్లు చదివితే అది సో ఈ అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి మనుషుల ద్వారా చెప్తాను అసూ యొక్క అసూయ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని నాలుగో అధ్యాయంలోనే మనకు చెప్పడం జరిగింది సో అందరితో ప్రేమ కొండాపోతే వచ్చింది అధ్యయ అదో ఈ ఆధికారంలో చదివే కొద్దీ మనకి మనుషులు చేసిన పాపాల యొక్క ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఆదికాండంలో చెప్పబడింది సో ఇవాళ్ళకి ఇదే సో అడియోస్ అండ్ అట్లాగే నా నెంబర్ వచ్చి నైన్ వన్ డబల్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ వన్ త్రీ ఎయిట్ వన్ ఒకవేళ ఎవరికైనా నేను చెప్పిన వాటిలో తప్పులని అనిపిస్తే దయచేసి నాకు వాటిని చెప్పినట్లయితే నేను వాటిని కరెక్ట్ చేసుకుంటాను అట్ ద సేమ్ టైం కామెంట్స్లో కూడా రాయండి తద్వారా ఎవరన్నా నేను చెప్పిన విషయాలు ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయనట్లయితే వాటిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ప్రైస్ 